എ ആന്റണി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സോളാർ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായി സൂചനയുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് അലിഞ്ചേരിക്കാണ് സന്തോഷ് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും എ കെ ആന്റണിയുടെയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസോ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എ കെ ആന്റണി രാഹുൽ ഗാന്ധി വസതിയിൽ കണ്ടത് ഇന്നലെ കേരള നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സോളാർ വിഷയത്തിൽ നിലപാടൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചിരുന്നില്ല പകരം മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എ കെ ആന്റണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് എന്നാണ് സൂചന സോളാർ വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം കാരണം കേരളത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപദേശം തേടുന്നത് എ കെ ആന്റണിയോടാണ് ഈ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഹൈക്കമാൻഡ് കരുതുന്നത് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണ് പ്രശ്നം പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിയുന്നതും ഈ വിഷയത്തിൽ നേതാക്കളെ ഒന്നും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ ഇന്നലെ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തൃപ്തനാകുകയോ മറുപടി പറയാനോ രാഹുൽ തയ്യാറായില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയനാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് രാഹുലിന്റെ നീക്കം സോളാർ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കെ സി ജോസഫിന്റെ കത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വിനയാകുന്നു നിയമസഭയിൽ വെക്കാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടതിനെതിരെ കെ സി ജോസഫ് അവകാശ ലംഘനത്തിന് സ്പീക്കർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് കെ സി ജോസഫിന്റെ കത്ത് തടസ്സമാകും സഭാംഗം അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇനി സഭയിലെ വയ്ക്കാനാകും വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ കുമാർ ചേരുകയാണ് ജീവൻ മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമൊക്കെ എതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ സി ജോസഫിന്റെ കത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വിനിയായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രീഷ്മ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ നാടകീയമായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കോൺഗ്രസിനെ രണ്ട് തട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ അത് ബോധപൂർവ്വമാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പൂർവ്വം എന്നാൽ പോലും അബോ അബോധപൂർവമായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാകപ്പിഴവ് കോൺഗ്രസിനെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആയുധമാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപക്ഷെ കാര്യമായി ഭവിക്കുക രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് തങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരാതെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തു വിട്ടതിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമാന്തരമായി കെ സി ജോസഫ് ഒരു അപേക്ഷ ഒരു അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമായി മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തുവിട്ടതിൻ്റെ സാങ്കത്യമാണ് കെ സി ജോസഫ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അറിയാനുള്ള അവകാശത്തിന് മുമ്പായി ഇത് മറ്റാരെങ്കിലും അറിയുന്നത് സഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അവകാശത്തിന് മേലുള്ള ലംഘനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്നത് സഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെ സി ജോസഫ് ഈ മറ്റൊരു കത്ത് സ്പീക്കർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കത്തുകൾ അതായത് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പുറത്തുവിട്ടത് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് സഭാംഗം എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് മുകളിലുള്ള അവ തൻ്റെ അവകാശത്തിന് മുകളിലുള്ള ലംഘനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെ സി ജോസഫും ഒരു കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള രണ്ട് കത്തുകൾ വന്നിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി ഏതായാലും ഇതൊരു സങ്കീർണമായ നിയമപ്രശ്നത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമകുരുക്കിലേക്ക് കൂടെ നീളുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിലപാടാകും എടുക്കുക എന്നത് ഇനി മറ്റൊരു സുചിന്ത്യമായ ചോദ്യമായി മാറുന്നു എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് കുഴിച്ചിരിക്കുന്ന കുഴിയിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ വീണിരി
തീർച്ചയായും കാരണം കെ സി ജോസഫ് അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതോടുകൂടി ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയും വെൽക്കാനാവില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ രണ്ടഭിപ്രായം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം തരണമെന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരാൾ ഇത് വിവരാവകാശ നിയമം പോയിട്ട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് താൻ കാണാതെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ അവകാശത്തിന് മുകളിലുള്ള ലംഘനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീക്കർക്ക് കത്തു നിൽക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നിയമവശം പരിശോധിക്കുക എന്നതായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ മാർഗം അതുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ വെക്കാതെ ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാനാവില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഗ്രീഷ്മ വ്യക്തമാണ് ജീവൻ കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആരോപണ വിധേയർക്ക് നൽകണമെന്ന് നിയമമില്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു നിയമ സെക്രട്ടറിയോട് നിയമോപദേശം തേടിയില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന ശുദ്ധ വിവരക്കേടെന്നും എ കെ ബാലൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ടൈംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എ കെ ബാലൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മറുപടി നൽകി ഇതിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒക്കെ കുറെ നേതാക്കന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് നിയമ സെക്രട്ടറിയോട് ഉപദേശം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് തനി വിവരക്കേടാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാരണം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണത് കമ്മീഷൻ നൽകിയ ടൈംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന് പുറത്തുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷിച്ചതെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെയും എ കെ ബാലൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ബാലൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന് അപ്പുറമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിയമസഭക്കകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരള നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തെളിവെടുപ്പും രേഖകളും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നിയമസഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കും അതിനു മുമ്പ് ആരോപണ വിധേയർക്ക് നൽകണമെന്ന നിയമമില്ല കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ബിഫോർ ദി അസംബ്ലി വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത് ആ സമയത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല പിന്നെ ഈ അപ്പം കൊടുത്ത് പിണ്ണാക്ക് വാങ്ങണ്ടെന്നാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം വ്യഗ്രത കാട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ബോധ്യപ്പെടും അപ്പം മനസ്സിലാവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ നിയമപരമായിട്ടാണ് നേരിടുന്നത് നിയമപരമായി നേരിടുന്നതിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത് ഒരന്വേഷണത്തെയും ഭയപ്പാടില്ല ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തരുന്നില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതെന്തൊരു പിന്നെ ഒരു സാമാന്യ നീതി നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കും സോളാർ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ ഗൌരവതരമെന്ന് വി എം സുധീരൻ വിവരങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും കോൺഗ്രസ് അതിജീവിക്കുമെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു സോളാർ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും അന്തിമ പട്ടികയെന്നും സുധീരൻ വ്യക്തമാക്കി സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള
വലിയ താമസം കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാവരുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് എ എസ് സി സി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോളാറിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് എം എം ഹസൻ ഡൽഹി ചർച്ചകളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരാശങ്കയുമില്ലെന്നും ഹസൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക സംബന്ധിച്ചു തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്നും പട്ടിക ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്നും ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്നും അവിടെ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാശങ്കയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്നലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലേ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി തേജോവധം ചെയ്യുക ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാര നടപടിയാണ് പട്ടിക സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയത് അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുമായി ആലോചിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിലെ ദളിത് വിഭാഗക്കാരെ തഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് അനുഭവിക്കുമെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മുതലാളിമാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കാണാമെന്നും ദളിത് ഫെഡറേഷൻ വെല്ലുവിളിച്ചു ദളിതർക്ക് ഐത്തം കൽപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മുതലാളിമാർ അവരുടെ മാനേജർമാരെ മാത്രം തിരികെ കയറ്റിയതിനെതിരെയാണ് കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കൂടിയായ കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ രാമഭദ്രന്റെ പ്രതിഷേധം ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശത്രുവിനെയും മിത്രത്തെയും തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കെ രാമഭദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ദളിതർക്ക് കിട്ടിയ മതിയാവൂ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതലാളിമാരും മാനേരന്മാരും നിശ്ചയിക്കുന്നവരെ മെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഈ വെക്കുന്നവർ തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശാന്തി നിയമനത്തിൽ ജാതി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കിയ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ അഭിനന്ദിച്ചു മുൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അബ്രാഹ്മണരെ നിയമിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദളിതരെ ശാന്തിക്കാരാക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചുവെന്നും കെ രാമഭദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശാന്തി നിയമനത്തിലുള്ള ജാതി വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാടിന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ അവകാശവാദത്തിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിയമനവും നടന്നിട്ടില്ല നിയമനം നടന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ നിയമനം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ശ്രമിച്ചത് ദളിത് വിഭാഗത്തെ തടയുന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഷോർണൂരിൽ ചേരുന്ന കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷന്റെ യുവജന സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും രാജ്കുമാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം നിരോധിച്ച കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം നിരോധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ കെ രാകേഷ് എം പി ഹൈക്കോടതി ജനവിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്നു കോടതികൾ ജനങ്ങളുടെ ഉടമകളല്ല ജനങ്ങളാണ് കോടതിക്ക് അധിക അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ വിധികളാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നും കെ കെ രാകേഷ് പറഞ്ഞു ഗൌരി ലങ്കേഷ് വധത്തിനു പിന്നിലെ പ്രതികളുടെ രേഖാചിത്രം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തുവിട്ടു ബംഗളൂരുവിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു പ്രതികളുടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തുവിട്ടത് ഇവർ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തന്നെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യൻ പ്രണബ് മുഖർജി ആയിരുന്നുവെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് സോണിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ താൻ നിസ്സഹായനായിരുന്നുവെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ
രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി നടന്ന ചർച്ച ഓർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പ്രണബ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് നടന്ന ചർച്ചയിൽ പല പേരുകളും സാധ്യതകളും ലഭിക്കാവുന്ന പിന്തുണയും സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതിയാകാൻ താനാണ് യോഗ്യനെന്ന് സോണിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി പ്രണബ് പറയുന്നു എന്നാൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലെ തന്റെ പങ്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞ സോണിയ മറ്റൊരു പേര് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മൻമോഹൻ സിംഗിനെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സോണിയ ആലോചിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമെന്നുമുള്ള അവ്യക്തമായ ധാരണയാണ് മടങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായതെന്ന് പ്രണബ് തുറന്നു പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് പ്രണബ് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ യോഗ്യനെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മൻമോഹൻ സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം തന്റേതായിരുന്നില്ലെന്നും സോണിയയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ നിസ്സഹായനായി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ തനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും മൻമോഹൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു മൻമോഹനെ കൂടാതെ സീതാറാം യെച്ചൂരി രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജമ്മുകശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ കമാൻഡർ വസീം ഷാ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറ്റൊരു നേതാവായ ഹഫീസ് നിസാറിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സുരക്ഷാസേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഭീകരവാദികളുടെ സുരക്ഷാ താവളമായി അറിയപ്പെടുന്ന പുൽവാമയിലെ ലിറ്റർ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് അബു ഒസാമ ഭായ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷാ വധിക്കപ്പെട്ടത് സുരക്ഷാസേനയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടെന്നറിഞ്ഞ ലിറ്ററിനെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും ബോഡിഗാർഡായ നിസാർ അഹമ്മദിനൊപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സി ആർ പി എഫും ആർമിയും ചേർന്ന് പ്രദേശം വളഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആയില്ല ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ഷായുടെ തലയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നാളെ അറിയാം വോട്ടെണ്ണുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് വേങ്ങരയിൽ വോട്ട് ചെയ്തത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് വേങ്ങരയിൽ നടന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി പത്ത് പേർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ അധികം വോട്ട് ചെയ്തു നാലു മാസം മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർ അധികം വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപത് സർവീസ് വോട്ടും ഒരു പോസ്റ്റൽ വോട്ടുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നാളെ അറിയാം വോട്ടെണ്ണുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതായി ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വൈസ് നമ്പർ വൈസ് എടുക്കാം വൺ ടു ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദൻ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ആകെയുള്ളത് പതിനാല് കൌണ്ടിംഗ് ടേബിളുകൾ ഇതിനായി ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു പത്ത് മണിയോടെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി വേങ്ങരക്കാരുടെ പുതിയ എം എൽ എ ആരെന്നറിയാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം കെ എസ് ടി എ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഷീദ് കണിച്ചേരി അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സി പി ഐ എം പുതുശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും പാലക്കാട് എം പി എം പി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ പിതാവുമാണ് വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ പുതുശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും തുടർന്ന് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറും റഷീദ് കണിച്ചേരിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്